வெல்கம் டு மை சேனல் டூயிங் இட் மை ஸ்டைல் இன்றைக்கி ஒரு லன்ச் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் முப்பது நிமிஷத்துலேயே ரெடி பண்ணக்கூடிய லன்ச் ரெசிபி தான் ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைஸ் அதே மாதிரி சுண்டல் கறி அப்புறம் டெசர்ட்காக கஸ்டர்ட் பாயாசம் வித் சேமியா ஃபஸ்ட்டு கொண்டக்கடலை கறி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ரெண்டு கப் கொண்டக்கடலையே நேற்று நைட்டே ஊற வச்சாச்சு இந்த கருப்பு சுண்டலில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது டயபட்டிஸ்க்கு ரொம்பவே நல்லது அதே மாதிரி நம்மளோட பிரெயினுக்கும் போனுக்கும் ரொம்பவே நல்லது பிளட் ப்ரெஷரையும் கொலஸ்ட்ராலையும் ரொம்பவே கம்மியாக வச்சுக்கும் ஹார்ட் டிசீஸும் கேன்சரும் நம்மளுக்கு வரவே வராது லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே நல்லது ஃபஸ்ட்டு இந்த கொண்டக்கடலையை அவிச்சு எடுத்துடுறேன் அதுக்காக இதை நான் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக உப்பு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு விசிலுக்கு வச்சிடலாம் அதே டைமில் நான் ஒயிட் ரைஸ் வைக்கிறதுக்காக தண்ணி வச்சிருக்கிறேன் தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் அரிசி சேர்த்துக்கலாம் நம்மளோட தண்ணி கொதிச்சிடுச்சு இப்ப அரிசி சேர்த்துக்கலாம் மூணு கப் அரிசி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ப்ரெஷர் வந்ததுக்கு அப்புறம் குக்கரை இறக்கிக்கிட்டு நான் இப்போ கஸ்டர்ட் பாயாசம் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் பேன் சூடாகட்டும் பேன் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கிறேன் நெய் உருக்கட்டும் நெய் உருக்குனதுக்கப்புறம் நான் வந்து எல்லா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நெய்யில் நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு அரை கப் சேமியா எடுத்துருக்கிறேன் அதை ஆட் பண்ணி அதையும் நெய்யில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு லிட்டர் பால் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சேமியா நல்லா வேகட்டும் ரைஸும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அதே மாதிரி நம்மளோட சேமியாவும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த டைம்ல காய்கறி கட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப தேவைப்படையாது ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய தக்காளி அதே மாதிரி ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் கட் பண்ணிடலாம் பாருங்க நம்மளோட காய்கறி எல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு நம்மளோட சேமியாவும் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இப்போ நம்ம கஸ்டர்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டேரெக்டாக கஸ்டர்ட் பவுடர் ஆட் பண்ண முடியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்துருக்கேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம்
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காவை தள்ளி சேர்த்துக்கலாம் நம்மளோட கஸ்டர்ட் பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்போர் பண்ணிடலாம் டிரான்ஸ்போர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பவுலில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் எப்போ சாப்பிட்றோமோ அப்போ கூல் ஆகிடுது சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த கஸ்டர்ட் சேமியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அதே டைமில் நம்மளோட ப்ரெஷரும் அடங்கிடுச்சு கொண்டக்கடலையோடது இப்போ நம்ம வந்து கொண்டக்கடலை கிரேவி வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் மீன் டைமில் நம்மளோட ரைஸும் வெந்துடுச்சு வடிச்சிடலாம் கொண்டக்கடலை கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு பேனில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துருக்கிறேன் ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு பிரியாணி இல ஒரு பட்டை நாலு கிராம்பு ரெண்டு ஏலத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் தக்காளி வதங்குற அந்த நேரத்தில் நான் வந்து கொண்டக்கடலைய பாதி கொண்டக்கடலைய அரைச்சி சேர்த்துக்க போகிறேன் ஏன்னா சின்ன பசங்களுக்கு முழுசாக இருந்துச்சுன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க அரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டு அவங்க ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க அதனால் பாதியை முழுசாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பாதியை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் மசாலா பவுடர்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வத்தல் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொண்டக்கடலை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கொண்டக்கடலைக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கிரேவிக்கு தேவையான சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சு சேர்க்கிறதால கொண்டக்கடலை சாப்பிடாதவங்க கூட சாப்பிட்டுருவாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்ல நல்லா கொதிக்கட்டும் ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணி ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் முப்பது நிமிஷத்துலேயே லஞ்ச் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு சுடச்சுட ஒயிட் ரைஸ் ஸ்பைசியான சுண்டல் கறி டேஸ்டியான கஸ்டட் பாயாசம் சில்லுனு தயிர் கிரஞ்சியான அப்பளம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போட்டுருங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இன்னும் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா பாபாய்